ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു അക്കൗണ്ടൻസി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വന്നത് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മാർച്ച് വരെയുള്ള നമ്മൾ നോക്കി ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ മാർച്ച് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കാം നോട്ട് ബുക്സ് പെർച്ചേസ്ഡ് ബൈ എ സ്റ്റേഷണറി ഷോപ്പ് ഒരു സ്റ്റേഷണറി ഷോപ്പാണ് സോ സ്റ്റേഷണറി ഷോപ്പുകാരൻ നോട്ട്സ് ബുക്ക് നോട്ട് ബുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ ഇതിൽ ഏതിൽ വരും എന്നുള്ളതാണ് നോട്ട് അയാൾ ആ ഒരു നോട്ട് ബുക്സിലാണല്ലേ സെയിലും പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് സെയില് നടത്തുന്നത് സോ അയാൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഗുഡ് നോട്ട് ബുക്കാണ് അവിടെ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേഷണറി ഷോപ്പുകാരൻ നോട്ട് ബുക്ക് പെർച്ചേസ് ചെയ്താൽ അത് എന്തിലേ വരുള്ളൂ പർച്ചേസസിലാണ് വരുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് ഇന്ന് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഗുഡ്സ് പല പേരിലാണ് അറിയപ്പെടാം സോ ഓരോന്നും ഏതാണ് ഗുഡ്സ് റിമൈൻഡ് അൺയൂസ്ഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഗുഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്തെന്ന് പറയും ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയും ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ബൈ ബയർ ഡ്യൂ ടു ബ്രേക്കേജ് ഇൻ ട്രാൻസിൻ അത് ഗുഡ്സിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് ബയർ നമുക്ക് തിരിച്ച് തന്നാൽ ആ ഗുഡ്സിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക അതിനെ നമ്മൾ പറയും സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ് എന്ന് പറയും അല്ലേ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയാം ദെൻ ഗുഡ് സോൾഡ് ഫോർ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ക്യാഷിനോ ക്രെഡിറ്റിനോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്തെന്ന് പറയും സെയിൽസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇവൻസ് ഇസ് നോട്ട് എ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇതിൽ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലാത്തത് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ്ഡ് ഫോർ ക്യാഷ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഗുഡ്സ് ഓർഡേഡ് ആർ ഓർഡേഡ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് അടുത്ത മാസത്തേക്ക് ഗുഡ്സ് ഓർഡർ ചെയ്തു അതെന്തിൽ വരില്ല ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ വരില്ല ബാക്കി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡെറ്റേഴ്സിനെ ബാഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളതും അപ്പോൾ ഇതിലെന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലാതെ വരുന്നത് ഗുഡ്സ് ഓർഡേഡ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ഐറ്റം ആസ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് ഗെയിൻ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇതിൽ ഏതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വല്ലപ്പോഴും മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു ലാഭം അതിനെയാണ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് ഗെയിൻ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നതാണല്ലേ സോ അതെന്താണ് റവന്യൂ ആണ് ദെൻ ഗുഡ് സോൾഡ് അറ്റ് എബവ് കോസ്റ്റ് അതിന് ചിലവിനേക്കാളും കൂടുതൽ വിലക്ക് ഗുഡ്സ് വിറ്റാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഡിപ്രസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിപ്രസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ മാർച്ചിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എക്സാമിൻ്റെ ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ആസെറ്റ്സ് അണ്ടർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഹെഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഹെഡിലേക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ മെഷീനറിയും ലാൻഡും എന്തിൽ വരും ഫിക്സഡ് ആസെറ്റ് ആണ് മെഷീനറിയും ലാൻഡും വരുന്നത് ക്യാഷും സ്റ്റോക്കും വരുന്നത് കറണ്ട് അസറ്റാണ് ഓക്കെ സോ കറണ്ട് അസറ്റിൽ നിന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ക്യാഷും സ്റ്റോക്കും എഴുതാം ഫിക്സഡ് അസറ്റിൽ നിന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തതിൽ മെഷീനറി ലാൻഡും എഴുതാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിനോദ് ടുക്ക് എ ലോൺ ഓഫ് വൺ ലാക്ക് ഫ്രം കാനറ ബാങ്ക് കാനറ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിനോദ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്തു ഇതിൽ ഡെറ്റർ ആരാണ് ബാങ്ക് ആണോ വിനോദ് ആണോ ഡെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ ഡെറ്റർ ആരാണ് വിനോദാണല്ലേ സാ കാരണം എന്താ കാനറ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് കാനറ ബാങ്കിന് കാശ് തരാനുള്ള ആളാണ് വിനോദ് ഒരു കാശ് തരാനുള്ള ആളെയാണ് നമ്മൾ ഡെറ്റർ എന്ന് പറയാം സോ ഇവിടെ വിനോദാണ് ഡെറ്റർ ദെൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫിക്സഡ് ആസെറ്റ് ഇതിൽ ഫിക്സഡ് ആസെറ്റ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഗുഡ് വിൽ സ്റ്റോക്ക് ഫർണിച്ചർ ലാൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അല്ലേ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ് കറണ്ട് അസറ്റിൽ പെടുന്നതാണ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ മിക്ക വർഷങ്ങളും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു മെയിൻറ്റെ റെക്കോർഡ്സ്
ബിസിനസ്സിൽ നിന്നെടുത്ത് മകൻ്റെ ഫീസ് കൊടുത്തു മകൻ്റെ ഫീസ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുത്തു സൊ ഇതിൽ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലാത്ത ഏതാണ് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മകൻ്റെ ഫീ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ വരില്ല ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുത്താൽ അത് ഡ്രോയിങ്സിൽ വിടും ഇവിടെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുത്താൽ അത് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ല ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ചിൽ വന്ന ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇത് ഇതിന് മുന്നേയും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് ഇതാണ് അല്ലേ റിലയബിലിറ്റി റെലവൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി കമ്പയറബിലിറ്റി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് വന്ന ചോദ്യം നോക്കി റോങ് പെയർ പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ റോങ് പെയർ ഏതാണ് പേറ്റൻറ്റും കോപ്പി റേറ്റും ഓക്കെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആസെറ്റ്സ് ആണ് സ്റ്റോക്കും ഡെറ്ററും കറണ്ട് ആസെറ്റാണ് സാലറി റെൻറ്റ് സാലറി റെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദെൻ ക്യാഷും ഫർണിച്ചറും ആസെറ്റാണ് പക്ഷെ സാലറി റെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാ ആസെറ്റ്സും ഈ പെയർ മാത്രം എക്സ്പെൻസും ആണ് അതാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ചിന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ അണ്ടർ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാൻ ബി ക്യാൻ ദ ആസെറ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റേഴ്സ് ബി വെൽ പ്ലേസ്ഡ് ഡെറ്റേഴ്സിന് നമുക്ക് റിയൽ ആസെറ്റ്സിൽ പെടുത്താൻ പറ്റുമോ ഫിക്സഡിൽ വരുത്താൻ പറ്റുമോ കറണ്ടിലാണോ ഹ്യൂമൻ ആസെറ്റിലാണോ പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഏതിൽ വരും ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ആസെറ്റ്സിലാണ് വരാം ഇനി അസെറ്റ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി വെയ്സ് ആർ അസെറ്റ്സ് ക്ലാസിഫൈഡ് അസെറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് ആ വഴികൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അസെറ്റിനെ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ആസെറ്റ് ആൻഡ് കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ടാൻജിബിൾ ഉണ്ട് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഉണ്ട് വേസ്റ്റിങ് ആസെറ്റ് ഉണ്ട് ഫിക്ടീഷ്യസ് ആസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത്രയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫിക്സഡ് ആസെറ്റിൽ വരുന്നത് കറണ്ട് ആസെറ്റിൽ വേറെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല സോ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ മാർക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് എഴുതാം ഇവിടെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റേതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് മിസ്റ്റർ സിനോ ഈസ് എ ഫർണിച്ചർ ഡീലർ അറ്റ് പെരുമ്പ അവർ ഈസ് ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ഈസ് ത്രീ ലാക്ക് ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷമാണ് സോ ഈ ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് അസെറ്റാണ് ഫിക്സഡ് ആണോ കറണ്ട് ആണോ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആണോ അത് ഇതിലൊന്നും പെടാത്തതാണോ എന്നുള്ളത് ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് കറണ്ട് അസെറ്റാണ് കാരണം അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി ലൈഫ് വിത്തിൻ വൺ ഇയറേ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഗുഡ്സ് ഇൻ ബിസിനസ് ആർ കോൾഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് റിമൈനിങ് അത് എൻഡ് ഓഫ് ദ പീരീഡ് വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനമുള്ള ഗുഡ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയും ദെൻ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ഡിഫക്റ്റീവ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് തിരിച്ചു തന്നാൽ അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം സെയിൽസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനിയും വേണ്ട ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ടു ടു തൗസൻഡ് നയൻ വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഈ വീഡിയോക്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ മാക്സിമം സപ്പോർട